al grano. Pues ya está el momento de recibir las llamadas telefónicas de El Pulso al grano, Juan Manuel. Al graniux, señor, señora, es el momento de que le toca a usted hablar. Claro. Y para eso contesto esta que es la primera llamada. Ay, caramba. Aquí está. Buenos días. ¿Conteste o no? A ver, ahora sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Saludos a los dos. Gracias. Gracias. Oiga, para, para, para poner una queja por el cielito lindo. ¿Qué pasó? La que está por el Cielito Nacional. ¿Qué pasó? Eh, el, el, el sábado fui, fuimos, yo y, mi, yo y mi familia fuimos. Ándale. Fuimos y, y al... al, al, al y la que nos estaba ahí, a, 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 pues sí, para, para cobrarnos, nos dijo que, que, que teníamos que dar propina el 10%. ¿O los obligaban a dar propina? Sí, nos, nos, nos estaba obligando a dar propina el 10%. No, ¿no? es obligado. Para, para, para Ten, que ponga... Tengo un, entendido... Con, ahí con la gente porque uno, una, la, 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 la que nos echó es una, es una, es una jovencita... Eh, 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 pues la, la, así flaquita, delicadita, pero altita. Mire, tengo entendido que no es obligatoria la propina. ¿eh? No. No es. En, rela, tiene relativamente poco eso. Sí. De que ya, la mayoría de la gente lo da, pero yo también entiendo que hay gente que por alguna razón anda muy justa en su gasto. Y ya cobrarle un extra le dificulta pagarlo. Obligarlos, Entonces, además. Sí, a hay que decirles a los este, encargados de este negocio que, le, que no cobren como obligatorio el, la propina porque no es obligatoria. No es. No, incluso se pueden hacer quejas formales, ¿verdad? Por, el, por este tipo pues de... Pues imagínese, va usted de bien abusos. desayunado, bien comido, y luego le salen con que debe más. Pues no. Pues hasta indigestión le da. Sí, no, es que es que se ha vuelto como una práctica en Pero la si que... Pero hay gente que te lo exige. Te lo exige, ¿eh? sobre todo cuando son grupos. Incluso te lo marcan ahí. Para grupos y, de tantas y la, personas, y la, verdad, la propina es del 15%. La verdad, por costumbre, uno da la propina. Sí. Pero ¿qué pasa el día que no traigas? No es obligatoria. Así Eso sí es. es verdad. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. No se escucha. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Lo escuchamos. Oiga, le doy las gracias a la Junta de Agua que lo reporté de un entrenaje que, que había acá por el portal del Valle. Ajá. Y este ya lo ya lo habían saltado ayer. Ah, pues qué bueno ah, que le atendieran. Nos da mucho gusto que lo hayan oiga, atendido. Yo te pregunto, ¿sí? Oiga, Dianita. Le escucho. Oiga, Dianita ya no sale acá la hacia reportear. Ya no estoy saliendo a reportear. En las mañanas era cuando andaba en la calle con mi compañero camarógrafo, pero ahorita pues aquí estoy, mire, de 6 a 9. Afortunadamente sí, ya está ahorita con nosotros. Una vez vino para acá. Por... Para allá, para Portal del Valle. La acá por Portal del Valle y no hay que ¿sí? Oh, recuerdo, sí, ya me acordé, es cerca de donde hay como un pozo de, de, de la Junta Municipal o algo así, ¿verdad? Que tenían un problema con... Exactamente. Sí, ya, ya recordé, claro. Sí. Ah, no, pues qué bueno, me da gusto que les atendieron ese problema. Gracias, señor. Muchas gracias. No, pero ahí comentarios. de vuelta están, oye, de vuelta sí tengo... Uy, no. No, que la canción. Pues es, es que tenían plan. un problema serio también con el pavimento, eso sí, sí me acuerdo. Bueno, pues a ver si nos hacen caso y van ahora a sí, lo que a, sigue. Ahora... Gracias. 
arreglar el pavimento. Muchas gracias, un saludo. Esta es otra llamada, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Eh, eh, para, para reportar una, una fuga de, de drenaje que daña el pavimento. ¿En dónde es? Es este, en la avenida Rancho Anapra. Ajá. Y hay opción. Sabe que hay un problema ahí muy, muy fuerte. Ajá. Porque una persona puso un, un, este, un drenaje y se conectó a otra parte y ahora ya dejó de ahí de... de o sea... Que tira, que tira agua ya daña hicieron un trabajo hechizo. Volvió a dañar. Uy, no. ¿Y tendrán...? Este, ¿Sabe que es un gran problema? Porque cuando vamos a la cima... Ajá. Ay, no quiero. ¿Y, ¿Y tendrán de casualidad algún número de reporte de este desperfecto? Está peor. Claro. No, pues aquí bueno, lo compartimos. Pues ahí lo tenemos y lo vamos a pasar con mucho gusto. Al contrario, Andale. gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Oiga, tengo una pregunta. ¿Cómo ve usted este problema de los taxis que están pasando el puente? Esos cobran mucho dinero y no hay quien los pare ni transporte ni tránsito ni nada. De allí, el cigarro cobra un 50 dólares. De allí, de la, de la bajada del puente. Ahora, quiero saber una cosa. Sé que tengo pasado en esto. ¿Quién controla a los camiones de transporte de personal? ¿Transporte, tránsito? ¿Quién? Quiero saber hasta dónde lo hacen o no lo hacen. Porque hay muchos camiones que no traen placas, ya nomás los pintan y les ponen un número ficticio. Y a trabajar, a pasan la charola, pasan la charola y a trabajar, a trabajar. Está como los polleros, agarran a uno y salen 100 polleros. Pues es que para el transporte de personal, como para los taxis, la oficina de transporte Por, público es la que tiene que regular... Transporte público de gobierno del de Estado. De gobierno del Estado es la que tiene que regular toda esa. Esa es la responsabilidad de ellos, uh -huh. es la jurisdicción de ellos. A trabajar, no mandas pintan un número y a trabajar hasta dobles, porque uh -huh. es un número doble, o sea, que no, que no, no cuadra. No, sí no, le creo. Casas. No sí, 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 los hemos sí visto le creo lo que, lo que nos está diciendo. Acabamos de hablar de eso hace poquito. Uh -huh. Ahora, ¿cuántos accidentes no ha habido de que atropellan, matan o algo, pero ningún tránsito, ni de seguridad, nadie se asoma abajo de las llantas a ver si se chorrearon las llantas? Nadie, no, nadie. Y la gente, pues se murió, se falló el freno. Porque eso sí, transporte o los tránsitos se las ingenian suave, bien bonito. Pero pues no. Mejor hay que acabar con este tipo de camiones. Regularlos. Regularlos. Regularlos es lo que se necesita. Se el, el, el Transporte trabajo? de gobierno ellos, del Estado. Ellos tendrán que, que hacerlo, hacerlo, pero no lo de, de ahí a no que lo, lo hagan hacen, es distinto. Pero sí, claro. tienen que su obligación y su trabajo. No, no lo hacen. Sí, yo sé. ¿Pero que no? No. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Eh? Gracias. A usted. Gracias. Buenos días. Sí, buenos días, señor. Te quería saber este, a quién le corresponde agilizar eso en el 9 a 11, porque mire, mi hijo le dio un infarto cerebral y de verdad le tardaron una hora y, y aún así al llegar al centro médico no, luego me lo querían donar, que lo donara para órganos. O sea, pues, ¿a quién le corresponde? De la atención del 9 a 11. Mire, se supone que eso no, eso, eso debe de estar ya perfectamente bien delimitado. Responsabilidades. El 911, por eso es un teléfono de emergencia. 
se marca cuando Pero es una se emergencia. Se tardó una hora. Imagínese. Por deficiencias, porque la gente no le pone atención, porque les vale gorro, porque esta ciudad cualquiera hace lo que le da la gana y no le pone interés a, a lo que está haciendo. Que, que debe uno asistir para que se agilice esta situación? Pues es que el, el 911 está bajo... Pues, el, la policía. ¿no? La policía, sí, el, es la policía municipal que tienen precisamente todo el este control centro. De, de eso, y no, y están conectadas todas las dependencias, tengo uh -huh. entendido. Sí, todas las... Todos Pero los de que hay de fallas, señora, así como las que usted nos está mencionando, y sobre todo cuando se trata de un ataque, un infarto cerebral, el tiempo, los minutos son oro. Claro. Bueno, este, también quería pedirle que si alguien de kilómetro 5 de la colonia sabe de alguna casa en renta o, o un terreno en venta, porque aquí donde estoy me sacaron de, de donde yo vivía, tenía cinco años pagando cuatro mil pesos, me sacaron por meter un familiar, y yo la verdad donde estoy aquí estoy tan apretada con mis maletas, no tengo ni dónde cocinar, entonces le agradeceré mucho si sabe de, algún, de alguna persona que que me quiera rentar o yo sí puedo pagar pero qué teléfono o, una, qué teléfono de... qué teléfono tiene señora pero tenga Ay, mucho sí, cuidado sí, sí. Uh -huh. siempre les hacemos esta advertencia tenga cuidado no se crea todo lo que le dicen está bien tenga mucho Ay, cuidado sí, a la hora de contratar tres 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 dieciocho treinta y tres Uh -huh. Ok. Por el área de, de la colonia kilómetro 5, le interesa. Uh -huh. Ok. O, o si no hay, pues una que esté como en dirección al aeropuerto que los que llegan de México. Muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno. Ojalá que encuentre amable, pronto. Usted. Gracias. Buenos días. Buenos días, oiga. Hablo para reportarles que un agente de, de los de parquímetros uh -huh. anda levantando infracciones en el Esmar eh, Ramón Rayón, dentro uh -huh. del estacionamiento del Esmar Ray Ramón Rayón. O sea, le piden su cuota de tantas infracciones y él levanta hasta los estacionamientos del Esmar. No, mire, es que... Eh, sí, cierto que tienen un problema ahí porque van y se parquean los del Seguro Social. Es ahí junto al, al Hospital 66. Ah, ok. Pero ayer, ayer andaba levantando infracciones dentro del, del estacionamiento. Yo hasta tuve un problema con el oficial porque puso su motocicleta exactamente atrás de mi camioneta. Y yo, al, al, este, yo me subí a, a la camioneta... Y volteó al espejo retrovisor, no hay nada. Le empiezo a dar para atrás y, y va y me pega con un desarmador. Ah, caramba. Ah, y le pegó. Bajo, pues, pues oye, ¿qué pasó, compa? ¿Qué y no, a ver, que aquí está la moto. A ver, y no Pero, anotó oye, tú, el número sí, de la moto. Tú tienes que andar aquí, tú tienes que andar cuidando los parquímetros. No, afuera, señor. No del estacionamiento. Esc escúcheme, ¿no anotó alguna identificación del tipo? De la motocicleta no, o de... Pues es que ese es el problema, que a veces se hacen... La, es, deben de fijarse muy bien quién los detiene, cuáles son sus números de identificación es este que, de la moto, de no lo que sea. Número, no trae un número. Trae el casco y nunca se quitó el casco. Si va polarizado, nunca le vi la cara. Válgame Pero, la ¿Y casa, cuándo no? fue esto? Adiós. ¿Ayer en la mañana? Es un desorden. Como a las 10 de la mañana. Ok. Y yo digo, pues no deben andar adentro del estacionamiento del ESMAR. Yo vi cuando le quitó una placa a un carro y le puso su multa ahí en, en, en el limpiabrisas. Andaba vuelto loco quitando placas. Oye, me digo, oye, tú tienes que estar afuera. No, Mira, no, los parquímetros no aquí. Y no puede discutir de, con de, ellos, de... no puedes discutir ¿eh? porque... No ganas, claro. Pues no, nunca tienes. Pues sí. No, pues pasamos su queja de cualquier forma porque pues hay dos problemas ahí que ya detectamos, ¿verdad? Que, que ese oficial pues está eh, levantando multas ahí en el estacionamiento. Y de otra, manera indebida. Que las personas pues también re deberían respetar que ese es el estacionamiento para el supermercado. Así es. No también. para ir al hospital, así que sí. Así es, hay también, algo que atender también ahí. eso porque 
pues si es del súper, no puede ser del hospital. Así es. Pues bueno. esa fue la última llamada, Juan Manuel. Le agradecemos a todas las personas que se comunicaron con nosotros en este que es su espacio precisamente. Y pues mañana, aquí en punto de las 7.45, más o menos por esa hora, volvemos a tener esta comunicación. Muchas gracias. Bueno, hay que... Gracias, hay que ir a... Ya es hora, me tengo que ir al rato, porque tengo que ir a comprar todo lo referente a celebrar el triunfo de la América. <risa> Yo dije, ¿qué estás preparando? Hoy, hoy el Pachuca sufrirá las consecuencias de habernos ganado ese título. Quiero lo, ver. Lo va a pagar. Quiero lo va ver. a pagar caro. <risa> y ¿Eh? también quiero ver cómo vienes mañana, dependiendo del resultado. <risa> si vengo. Sí. <risa> No, no, así va a venir con toda seguridad a afrontar las consecuencias y a celebrar el triunfo. Ah, bueno, <ríe> qué seguro, qué seguridad. Pero bueno, muchas gracias por sus llamadas. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Asaltantes atacaron a balazos a un motociclista en la colonia El Granjero. El hecho alertó a los vecinos del sector quienes reportaron disparos con arma de fuego en las avenidas Centeno y Fresa. Los agentes que atendieron el reporte localizaron a un joven tendido junto a una motocicleta deportiva de color blanco que se encontraba tirada en plena calle y a un...